ജഡ്ജസിനെ വിളിക്കാം അല്ലേ വെൽക്കം ജഡ്ജസ് കോമഡി പെർഫോമൻസ് റൗണ്ടില് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും നമ്മളെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദേവി നന്ദ കുട്ടി എത്തുന്നു വെൽക്കം ദേവി നന്ദ ഈ വിദ്യാലയത്തിലുള്ള അധ്യാപകരുടെയും സർവോപരി അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടുകൂടി വിദ്യാലയത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ കുമാരി ദേവിനന്ദക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം ദേവിനന്ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗറിന്റെ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആകണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കലാസമിതിയിലൂടെ കലാസമിതി മുറ്റത്ത് കളിച്ചു വളർന്ന് ഇവിടെ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊച്ചുമിടുക്കി ദേവി നന്ദ ഇത്തരം ഷോയിലൂടെ ഒരുപാട് മുന്നിലോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നല്ല പാട്ടുകാരനായിരുന്നു നമ്മുടെ ബാലമുള്ളി സാറിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേപോലെയുള്ള ശബ്ദം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമായിരുന്നു എന്തോ പറ്റി എന്തോ പറ്റിയത് എന്തോ സ്നാക്സ് കഴിച്ചു മക്കളെ എന്താ കണ്ട ചക്കരെ വിശേഷം വെച്ചു പിന്നെ എല്ലാരും നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നു ടോപ് സിംഗറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലോണം പാടുന്നുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ലോണം പാടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മോളെ ഓടി ഇതിൽ ഒരു ഇച്ചിരി കുറവ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് ടോപ് സിംഗറിൽ എല്ലാരും നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ എന്തോ എല്ലാം ഒരു സംശയം പോലെ
എന്താ നല്ല രസമുള്ള പാട്ട് നമ്മൾ പാടി നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ ഡാൻസേഴ്സ് നല്ല രസമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറെ നടന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മോൾ നന്നായിട്ട് പാടി ഒരു കോമഡി സോങ്ങിൻ്റെ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ മണ്ടച്ചാരി മുട്ടത്തിലേന്നുള്ള ആദ്യം തുടങ്ങിയില്ലേ അവിടെ ഒരു ചെറിയ വിറയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മണ്ടച്ചാരി സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇതാരാ പാടിയെന്ന് അറിയുമോ പി മാധുരിയമ്മ ആ പി സുശീല ദേവി പി സുശീല ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാം ബിച്ചു തിരുമല എന്ന് കേട്ടുണ്ട് ബിച്ചു തിരുമലയുടെ സിസ്റ്ററാണ് പി സുശീല ദേവി സുശീല ചേച്ചി സുശീല ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബം പോലാണ് ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് പാടും അസലായിട്ട് പാടും അന്ന് ഒരുപാട് ആകാശവാണിയിൽ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ലളിതഗാനങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിമൻസ് കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു എക്സലൻ്റ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിഷ്യൻ ആൻഡ് ആൾസോ എ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിഷ്യനാണ് സുശീല ദേവി അപ്പോൾ അന്നത്തെ വലിയ പാട്ടുകാരാണ് ഇവരൊക്കെ കേട്ടോ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തായാലും മോള് മോടെ മാക്സിമം മോള് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പാടി ഓക്കെ മകളെ മൊട്ടത്തലയാ നന്ന് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു മോളെ കാര്യം ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിതിൻ്റെ പുറയുള്ള ഡാൻസ് ഡാൻസ് സംഭവങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്തിന് പാടാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇടയ്ക്ക് മ്യൂസിക് വന്നേരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരെ നോക്കി നടക്കുക ലക്ഷ്യം നോക്കി നടക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റൂ മകളെ ചക്കരെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നല്ല രസം രസമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ മണ്ടച്ചാരേ മണ്ടച്ചാരേ അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടച്ചാരക്ക് ഒരു വല്ലാതെ വിറയല്ല് അത് മക്കൾ നോക്കിയാണ് കേട്ടോ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ മോളിൽ കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് മോള് ഈ ടോപ്പ് നോട്ട്സ് പാടുമ്പോൾ സസ്റ്റൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വെറുപ്പ് വരുന്നു ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് ആ ശരിയാക്കണം അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ശരിയായിക്കൊള്ളാം മക്കളെ കേട്ടോ ഭയങ്കര നല്ല രസമാണ് കുഞ്ഞു നിന്ന് പാടുന്ന കാണാനും ഇത് കേട്ടോ തിരിഞ്ഞൊക്കെ നോക്കിയോ കാര്യം അവർ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു മണ്ടച്ചാരുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നു ഒരു അതിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം വേരി ഗുഡ് മക്കളെ നല്ലതാ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു രസ രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു വലിയ ഒരു ഭീകര ലെവൽ അങ്ങനല്ല കാര്യം ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടല്ലേ ഒരു ഗുങ്കിടി 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 മോളത് പാടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാട്ട് മോള് നല്ല നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ പാടി ഓക്കെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു മോൾ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പാടി ഓക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എല്ലാവരെയും പാടി രസിപ്പിക്കാനായിട്ട് വേദക്കുട്ടി എത്തുന്നു വെൽക്കം വേദലക്ഷ്മി ഓൺ സ്റ്റേജ് ഹലോ ഹലോ ഹായ് മോളെ ഹായ് അങ്കിൾ സുഖാണോ എനിക്ക് സുഖാണെങ്കിൽ സുഖാണ് പരമാനന്ദ മക്കളെ പരമാനന്ദ കേട്ടോ അപ്പോ അതില് മീന ചേച്ചി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രസ് ആടുന്നേ അത് മീനലക്ഷ്മിയാണ് മക്കളെ വേറെ എന്തോ ഒരു വിശേഷം മണക്കുന്നല്ലോ ഒരു പൊരിച്ച കോഴിയുടെ മണം അതെന്തറിയോ എന്റെ ഫാമിലി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂക്കിന്റെ ശക്തി കൂടിയിരിക്കും അപ്പൊ വിളിക്കാം വിളിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേദലക്ഷ്മി കുട്ടിയുടെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ടീച്ചർ രശ്മി 
ആ തോളിലിട്ട് നമുക്കല്ലേ മക്കളെ അടുത്ത ഇത് ഈ കുഞ്ഞൻ ഇത് ഗോപു കസിനാണ് ഈ ആന്റീന്റെ മോൻ ഓ അപ്പൊ ഇത് നടക്ക് നിൽക്കുന്നത് ചിറ്റയുടെ ചിറ്റയാണത് ആ പച്ച ചിറ്റ ഇത് ഇത് ശ്രീക്കുട്ടി ചേച്ചി ഇതാണ് ചിറ്റ പൊന്ന ചിറ്റ ഇത് പൊന്ന ചിറ്റേന്റെ വാവ ഇത് സലിച്ചറിയച്ചൻ പൊന്ന ചിറ്റേന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇത് എന്റെ അമ്മച്ചൻ ഇതമ്മമ്മ ഇത് കസിനേട്ടൻ അഭിഷ്ണു ഇത് സ്കൂളിലെ മ്യൂസിക് സാർ നമസ്കാരം പേര് മക്കളെ സുമേഷ് സുമേഷ് മാസ്റ്റർ ഇത് ദിനേശ മാമൻ ഇത് ബിന്ദു മാമി ഇതെന്റെ കസിൻ ചേച്ചി ശ്രീലക്ഷ്മി അടുത്തത് ഇത് ചെറിയച്ഛൻ ചെറിയച്ഛന്റെ പേര് ബിജു എന്നാണ് ഇത് രശ്മി ടീച്ചർ അല്ലേ അവിടെ അല്ലേ ആ രശ്മി ടീച്ചറുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇത് ഗിരീഷ് അങ്കള് ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാ വെരി ഗുഡ് മക്കളെ എല്ലാരുടെയും തോളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ എന്റെ മോള് ഒന്നര വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അന്ന് മുതൽ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ കയറി ഒന്ന് പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ജഡ്ജസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ എൻ്റെ മോളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നതിൽ വളരെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും ദിനേശ മാമനും പാട്ട് പാടും അല്ല അങ്ങനെയല്ല പാട്ട് പാടാറുണ്ട് ാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ വാനമ്പാടിയാണ് പാടും അപ്പൊ ഞങ്ങള് സ്കൂളിലും സന്തോഷം വേദാലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോറിൽ വന്ന് ഇത്രയും പാടാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ ടീച്ചറിന് ഞാൻ ലക്ഷു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്നലെ എനിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷുവിന്റെ വക ഇന്നിവിടെ എത്തുമ്പോ ലക്ഷുവിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു നന്നായി തള്ളി മറിക്കണം പക്ഷേ തള്ളിയതായി മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ലച്ചു നല്ല നല്ല ടാലന്റ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എത്ര രാത്രി ആയാലും ലച്ചു അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും കുരുത്തക്കേട് കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ നല്ല കുട്ടിയാ ഇതിൽ അച്ഛനും മാമനും ആരാ പാടുന്നത് മാഷ് പാടിക്കോളാ പറഞ്ഞു ആ ഇവർക്കൊക്കെ അവിടെ ചേർത്ത് എന്താ മാഷ് പാടിയാ മതി സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ മണ്ണിനു വിണ്ണിന്റെ വരദാനമേ വേദനയെ പോലും വേദാന്തമാക്കുന്ന ുസന്ധാന കൈവല്യമേ സംഗീതമേ അമരസല്ലാപമേ ക്ലാസിക്കലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാർ എം ഐ മ്യൂസിക് പഠിച്ചതാണ് ചിറ്റൂർ കോളേജിൽ നിന്ന് പാട്ട് കേൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കുറേ സന്തോഷം കുറേ സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സാർ അപ്പൊ എന്തായാലും വേദലക്ഷ്മി എന്നൊരു പാട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത് ഉദയനാണ് താരത്തിലെ പെണ്ണേൻ പെണ്ണെ കൂടെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ അത് ബിബിൻ ഫാദർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കേൾക്കണ്ടേ സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു നമുക്ക് ബിബിൻ ഫാദറിനെ വിളിക്കാം വെൽക്കം ഫാദർ ബിബിൻ പിന്നെയും അച്ഛൻ അച്ഛോ എന്താ കണ്ടു വിശേഷം സുഖം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സാറിന്റെ പഴയ വളിപ്പുകളൊക്കെ അതേ വടി പിന്നെ ഞാൻ പൊളിച്ച് അടുക്കും അച്ഛോ അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് പോയ എന്തിനാണെന്ന് വരെ ഞാൻ പറയും വേണോ ഒരു കൈവധം അപ്പൊ സൂക്ഷിച്ചു പിന്നെ ബിബിനെ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഏത് പാട്ടാന്ന് അച്ഛന് ഈ കാര്യം ഈ ഇടവകയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത് ഞങ്ങള് റിഹേഴ്സൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ എന്നോട് പറയാ 
നീ എന്ത് വേണേലും ചെയ്ത എന്നെ ഇതാക്കരുത് എന്ന് കുർബാനക്ക് നിക്കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് അച്ഛനിവിടെ കിടന്ന് ചൊല്ലാനില്ലെന്നോ പെണ്ണേ എൻ പെണ്ണേ നിൻ ചുണ്ടിൽ സ്നേഹത്തേനുണ്ടോ 
ആദ്യം ബിബിലിനോട്ട് ഞാൻ വരികയാണ് യു ആർ എൻ എക്സലൻസ് പറയായിരിക്കും അതായത് താഴെയുള്ള പോർഷനും മുകളിലുള്ള പോർഷനും അനായാസേന പാടാൻ കഴിവുള്ള ഒരു നല്ല ഗായകനാണ് ബിബിൻ ലൈവായിട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഐ ഫീൽ യു ആർ സിംഗിങ് വെരി ഫ്രീലി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചിരിച്ച മുഖത്തോടു കൂടി അത്രയും ടോപ്പ് പോർഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് ബിബിൻ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ ധനന്നാ നാനന നീ നീ ആ പോർഷൻ വരുന്നില്ലേ അത് യു ആർ സ്മൈലിങ് ആൻഡ് സിംഗ് ആ പോർഷൻ ഞാനങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇവിടെ പാടുന്നവരും അങ്ങനെ പറയാറില്ല ബട്ട് ഐ ലവ് ടു യുവർ എന്താണ് അപ്രോച്ച് ടു ദ സോങ് ആൻഡ് സ്മൈൽ എവറി തിങ് പാടിയ ഒരു ഒരു തമിഴ് പാട്ട് പാടിയ എന്താണ് ഒരു അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് നാല് വരി പാടി തന്നെ അപ്പോൾ വേദലക്ഷ്മി വേദലക്ഷ്മി നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടി നല്ല അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഇടങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് കണ്ണേ എന്താണ് ഈ പുത്തൻ പിന്നെ തുടിക്കുന്നു മനസ്സം കതിരാക മനസ്സിൻ്റെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ജെർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പാടുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാക്കിനൊരു ജെർക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഒരു ജെർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഡാൻസേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ടോട്ടലി ദ പെർഫോമൻസ് വാസ് വെരി ഗുഡ് മീനാക്ഷി നമ്മൾ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം നല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളു അല്ലേ അമ്മ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരച്ചത് ഞാൻ ആദ്യം പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയാം പിതാവേ ഉഗ്രായിട്ട് പാടിയടാ അത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന തന്നെ അണ്ണം പറഞ്ഞത് നീ ഞാൻ ഒരാളെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരാളെ കൊന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ രക്തമാ അവൻ ചിരിച്ച ഫുൾ ടൈം ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന വട്ടായി പോയ അച്ഛനായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നല്ല വളരെ വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കാരണം നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് നീ ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറേയും കൂടെ ഒരു ഒരു ചന്ത ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു വളരെ കൂളായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ആ ടെൻഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ കുഞ്ഞ് പാടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭീകരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒക്കെ തെറ്റിക്കോ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എത്തുന്നില്ലല്ലോ നീ എന്തിനെ ഹെഡ് ബോയ്സ് ട്രൈ ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നു മോളെന്നൊക്കെ നമ്മളും ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ നീ ഉഗ്രായിട്ട് പാടി ഈ സംഗീതം എന്നുള്ള ഒരു ഐറ്റമേ അത് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ തെളിക്കുമ്പോൾ വീണാലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പാടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോള് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് പാടിക്കണം അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് ദൈവാനുഗ്രഹം ദൈവാധീനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കലാവാസന അത് വിട്ടു കളയരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് അച്ഛനുള്ളത് കേട്ടോ അതങ്ങ് മനസ്സിലെടുത്തോ മക്കളെ ചക്കര കുഞ്ഞേ പഞ്ചാരേ ആ മക്ക നന്നായിട്ട് പാടി പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് 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 ഏരിയകൾ കൈവിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് മലരമ്പൻ അത് മക്കൾക്ക് അതെന്താ മലരമ്പൻ എന്നുള്ളത് മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ മലരമ്പനെ ആ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൂടെ എൻ്റെ അമ്പ എന്നാണ് എടുത്ത് എന്തിനാണ് അതങ്ങ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പാടാ മോള് മുകളിൽ പാടുമ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ മോക്ക് സ്ട്രെയിനായി മോള് കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് പാടുന്നത് അതിനൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പണിൽ പാടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഹെഡ് വോയിസിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുക അത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് രണ്ടിന്റെ ഇടയായി പോരു താര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താര എന്ന് പാടുന്നതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും ഒരു നോട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ എന്ത് വേണം ഇപ്പൊ താ എന്ന് പാടുമ്പോൾ നോക്കി കിട്ടിയില്ല തേനാനാന എന്ന് പാടിയാ മതി അതൊരു ബുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സെൻസ് ആണ് അത് മോക്കേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ മോഡ് നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടുകാരിയാണ് അതുകൊണ്
ആ നമുക്കിത് പാടിയിട്ട് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ലല്ലോ ആ ദൈവമേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഹെഡ് വോയിസ് ട്രൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അത് നോക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് അതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ അവിടെ ചളുക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ ഇന്ന് കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഉള്ളത് അച്ഛന അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങ് വെക്കാം നല്ല സോങ് സെലക്ഷൻ ആണ് ദീപക് ദേവ് സാറിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു കോമ്പസിഷൻ മോള് സൂപ്പർ വൈറ്റ് തന്നെ പാടി ഈ ഒരു പാട്ട് ഫീമെയില് പാടിക്കുന്നത് മലയാളി അല്ല പക്ഷെ ചിലത് മോള് പാടുമ്പോ കുറച്ച് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നി മോള് മലയാളി അല്ലേ നമുക്ക് മലയാളം അറിയാലോ അതുപോലെ പാടിയാ മതി പിന്നെ മോൾക്ക് ഈ പാട്ട് നല്ലോണം സൂട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മോള് ചുടുന്ന ചുടുന്ന ഫോക്കസ് ആയിട്ട് പാടിയിരുന്നെങ്കിൽ മോൾക്ക് നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ടായിരുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇച്ചിടെ ഇച്ചിടെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം മോൾക്ക് പറ്റും മോള് ശബ്ദവും എല്ലാം സൂപ്പറാണ് പിന്നെ മോളുടെ ഇന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫാദർ ബിബിൻ സൂപ്പറായിട്ട് പാടി കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ണിസാർ ഓർത്തതിന് ഉണ്ണിസാറിനൊരു വലിയ നന്ദി അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് കേട്ടാലോ നാല് പേര് അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ശരത്ത് എൻ്റെ അടുത്തും കുറച്ച് നാളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ പ്രാവർത്തികമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യമെങ്കിലും നടക്കട്ടെ ഒരു പാട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് ഉറപ്പിക്കണം പാട്ട് കൊടുക്കുകയോ ഇല്ല ഉറപ്പായിട്ടെണ്ണ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എൻ്റെ എനിക്ക് അന്ന് ഉറപ്പുപോലെ തന്നെ അതല്ലല്ല അത് ഉറപ്പാ അത് തുടങ്ങട്ടെണ്ണ സോ വി ഡിസൈഡ് ടു ഗിവ് യു നയൻറ്റി സിക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അവൻ ഡെയിലി അത് മുപ്പത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നു ഊണ് കഴിക്കുമ്പോ ചെയ്യും മക്കളെ എന്തുണ്ട് സുഖാണോ സുഖം തന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് പുതുവർഷമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ഞാൻ പരിപാടിക്കൊക്കെ പോയി എവിടെ എനിക്ക് ഒരു ആദരവൊക്കെ തന്നു നിനക്ക് ആദരവോ എന്തിനാടാ ഏത് പാട്ടായിരുന്നു
കാരണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിന്ന് മാല ഇട്ട് എന്തിനും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബാക്കിയല്ല ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ കുട്ടി വന്ന് താഴെ ഇരുന്നിട്ട് നിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നെ തല്ലല്ലേ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ ഈ കോമ്പോ ഒരു എവർ ഗ്രീൻ ഹിറ്റ് ആവുമെന്ന് കുഞ്ചുവിനെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചു അയലത്തെ പെണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ 
ഒന്നു പള്ളി പെരും നാളു കൂടി പിന്നെ ആരാരും കാണാതെ നെഞ്ചിൽ മറന്നിട്ട തൂവാല വാങ്ങി അത് മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബാക്കി എല്ലാം നന്നായി അത് മാത്രം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് നോക്കിയ ഒരു മാർക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും എത്ര അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഓരോ മാർക്ക് വെച്ച് എന്റെ ചോദ്യം ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു മാല ഇട്ടത് എന്തിനാണ് ആ കുട്ടി മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിന്നോട് വിറച്ച് സംസാരിച്ച എന്താണ് അതുപോലെ മന്ത്രിയല്ലേ മന്ത്രിന്റെ ഓലക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തോ വ്യക്തി വരിക കണ്ടു എന്തോ ആരോട് മറ്റേ ചേച്ചിനോട് അന്നേരം ഓല എന്തോ സ്കൂൾ എന്തോ ആയാലും അതെന്ത് വേണേ ആയിക്കോട്ടെ നീ എന്തിനു മാല ഇട്ടു നീ എന്തിനു ചെയ്തു അത് ഡാൻസ് നിന്റെ പ്രായം എത്ര എത്ര പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സില് ഇത്ര ഒരു വലിയ ഒരു കുട്ടിയെ നീ എന്തിനു മാല ഇട്ടു അപ്പൊ ഏതായാലും റെക്കോർഡിലായി ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്നായിട്ട് പാടി അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് മാത്രം രണ്ടു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന് നിനക്ക് ഉത്തരമില്ല ഇനി നിന്റെ വിധി എന്നാ എനിക്ക് പറയാം ഞാൻ പേടിപ്പിക്കല്ല നിനക്ക് ഒരു മുൻകൂർ മുൻകൂറായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വീട്ടുകാർ വരും നിന്റെ വീട്ടുകാരി വിട്ട് സംസാരിക്കും നല്ല പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തില് മൊത്തം പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇതിന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയായി ഒരാളുടെ ജീവിതം പറയുമ്പോ നീ ഇത്ര ചിരിക്കുന്നു എന്തൊരു ക്രൂരത അവൻ അയ്യോ നാട്ടുകാരെ ആരെയും പിടിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമാ കുഞ്ഞിന് ഇല്ല അത് അയ്യോ കുഞ്ഞ നീ മാർക്ക് നോക്കിയാൽ മതി മോന്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ നീ ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കി അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റമ്പതായി ഇനി ഒന്നുകൂടെ വേണേ നോക്കിയോ വരുന്നുണ്ട് അല്ല നിനക്കൊരു സമാധാനം വരും അമ്മയെ നോക്കി കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി എനിക്ക് സമാധാനം മക്കളെ വി ആർ ഗിവിംഗ് യു ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ്
ട്രെയിലറിലെ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് റൗണ്ട്സ് പ്രേക്ഷകരും നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സലീൽ ചൗധരി ഹിറ്റ് റൗണ്ട് കോമഡി പെർഫോമൻസ് റൗണ്ട് ഡ്യൂട്ട് വിത്ത് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ റൗണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട്സും ഇങ്ങനെ തകർപ്പനായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും